actuacions que s'ha, que s'ha finançat és la reforma del carrer Caracas. El carrer Caracas és un carrer que està al polígon industrial del Bon Pastor, però bàsicament abans d'aquesta actuació doncs, hi passaven constantment eh, camions de, de gran tonatge i hi havia molt, molt poc espai per, per, pel pas de vianants i de fet era molt insegur transitar per allà. És un carrer que permet connectar el baró de Viver, no? que, que és un barri que està molt aïllat a la ciutat amb Bon Pastor. El carrer Caracas, que és un, un projecte que, que pertany a la, a la OT4 d'economia baixa en carboni, centrat en la línia de pla de mobilitat de polígon industrial i comercial, perquè de fet és un, és un carrer que, que travessa un polígon industrial, eh, nosaltres hem fet una estimació de que aproximadament eh, hi haurà un estalvi de tones equivalents de CO2 per any d'uns 1.875 a l'any eh, pel tipus d'urbanització que s'ha, que s'ha emprat. a dur a terme va ser un procés de participació amb veïns i veïnes pel redisseny d'aquest espai i ara el que tenim doncs, és un carrer on es poden compatibilitzar els usos no? de polígon industrial però també eh, de pas de veïns i de veïnes, de vianants. Per una banda eh, necessitàvem aconseguir que el radis de gir i els camions poguessin entrar als locals i per altra banda que els vianants poguessin atravessar aquesta vorera d'una manera còmoda, a trobar llocs d'estada, d'ombra, de llocs on es poguessin tenir una sensació més domèstica. Un dels elements més característics dels barri doncs és un, el paviment d'aglomerat vermell, d'asfalt vermell que es fa servir, que no només es fa servir en el, en el carrer Caracas, sinó que també és present a, a la plaça davant del centre cívic Baró de Viver i en d'altres carrers i que té la voluntat de crear barri, dos barris que estaven separats, d'unificar-los i, i aportar la qualitat de l'espai urbà a uns espais que històricament han estat com més allunyats del centre de Barcelona. Per tant, es tracta d'una intervenció que el que ha volgut és eh, dotar d'una major humanitat, humanitzar aquesta, aquesta part de la ciutat de Barcelona i des del, pla, des del Pla de Barris ho hem fet a través de la participació amb el veïnat, a través de la participació amb les associacions de veïns dels dos barris i també amb la participació de les empreses a través de l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor. Durant molts anys hem intentat fer processos de, de participació ciutadana, però en aquest cas, com hi ha dos col·lectius clarament diferenciats, un que és el poli, la gent del polígon que treballa aquí i té indústries, i per l'altra banda doncs, eh, les persones que viuen en els dos barris que tenen la necessitat de comunicar-se, va ser molt interessant perquè la recollida de dades ens va aportar solucions final com doncs, manca de llocs per seure, que era un trajecte massa llarg per fer, especialment si has d'anar un cap. Temes de, per recol·locar les parades d'autobús, trobar llocs per col·locar una parada d'autobús, no un pal on estàs esperant a la nit, sinó un lloc il·luminat, que a la nit pots esperar l'autobús i és un lloc segur. I després també el fet, abans de construir-ho, fer el retorn i explicar-li a, a aquestes mateixes persones que les seves demandes havien estat incorporades o quines no podien ser incorporades per temes tècnics, perquè a vegades no tot es pot incorporar, doncs jo crec que facilita molt la, també la comprensió dels veïns de la feina que es fa durant unes obres que després duren molts mesos i són feixugues i, i llargues. Hem fet una marxa exploratòria amb les dones del Bon Pastor, que hem transitat per aquí mateix, aquesta també és una part de la participació que s'ha dut a terme, una trentena de dones eh, circulant per aquí i veien les dificultats que suposava transitar per un carrer amb l'estat en el qual estava. Els elements de disseny més característics que trobem aquí, per una banda, són les catifes, que el que vam fer és utilitzar el motiu de les rodadures del, dels camions per generar unes franges que ens configuraven un patró. 
Després hi ha uns seients que estan configurats o amb, eh, o amb bancs o amb uns eh, elements petris que s'anaven col·locant en aquestes catifes. I després hi havia un element molt concret, perquè tots els arbres tenen marques dels parafangs donant els troncs, de manera que vam eh, col·locar unes plaques i vam trucar la, aquestes plaques amb el motiu del, de les mateixes fulles dels plataners i els vam anar disposant al, al llarg de la vorera. A nivell eh, d'estratègia global de la ciutat sí que va ser un moment pilot o un, pro, un projecte pilot d'intentar reduir eh, la velocitat dels cotxes, pacificar el trànsit, pavimentar amb, amb, amb aglomerat que rodeixi el soroll i tot això porta a que si els cotxes circulen més lents augmenta la, la massa verda de la ciutat, doncs disminueixi l'emissió de, de CO2 en el global de la ciutat. A la que va més falta els, a, a les voreres, doncs en una visita d'obra de sobte ens vam trobar doncs, un, una família amb un carret de nens, un senyor que anava en bicicleta, uns lleios que havien anat a passejar per anar veient, bueno, per vigilar les obres, per veure què s'està fent, però de sobte un carrer que no hi havia ningú més que els obrers de les fàbriques, de sobte doncs, hi havia veïns que anaven d'una banda a l'altra i va guanyar vida de seguida. En els darrers mesos, durant la, la pandèmia pel, pel Covid, Uh, s'ha donat un, un ús inesperat a, a aquest espai també, perquè s'ha convertit en un espai de passeig. A la, a la vegada que es reduïa l'activitat la, industrial diària, uh, sí que durant el confinament i, i la part de desconfinament en la qual es podia anar a passejar, la gent dels voltants d'aquesta zona ho, ho ha convertit com una mena de, de lloc de passeig, perquè ara mateix l'estat del carrer ho permet i és molt més agradable. 